A continuación, les compartiré relatos sobre el Tunche. Unos amigos míos viajaron a Iquitos hace unos años y rentaron unas motos, y salieron de la ciudad, se internaban cada vez más en la selva por la carretera. El que iba adelante aumentó la velocidad y se les perdió de vista los que le seguían, me cuenta que al entrar a una curva vieron una luz que salía de la carretera hacia la selva, y escucharon un silbido, supusieron que era la primera moto, y decidieron seguirla, sin pensar en lo que les podría pasar internándose en la selva. A los pocos minutos, escucharon los llamados desesperados de la persona que conducía la primera moto, pero en el sentido opuesto, es decir en la carretera. Voltearon, vieron la luz de la moto en la carretera, cuando voltearon de nuevo a ver a la persona que estaban siguiendo, se dieron con la sorpresa de que no había nada delante de ellos más que vegetación. Se dice que cada vez que tú estás lejos de tu casa y sientes que extrañas a un ser querido, puede ser que se te aparezca un sombra de esa persona. Uno de los casos donde más se dan son en los campamentos, se dice que cuando tú piensas todo el tiempo en una persona y puedes llegar hasta creer que esa persona está contigo pero la verdad está lejos. La forma en la que se presenta el Tunche es cuando suceden este tipo de casos, se te presenta en la forma de la persona que extrañas y se hace pasar por él te dice palabras la cuales tú puedas creerle y seguirlo a donde él te mande. Si tú le haces caso y te vas con el Tunche, puede ser que te lleve a un lugar desolado donde tú solo puedes verte y ver al Tunche después de tiempo este se aleja más y más del lugar en donde estabas y cuando te das cuenta estás más lejos de lo que pensabas, tu final será trágico ya que aparecerás muerto al día siguiente. En cambio, si al momento en el que el Tunche te dice para ir a un lugar, tú tienes que ver bien con quién estás hablando porque mayormente el Tunche no solo toma la forma de la persona que extrañas sino que oculta sus patas de cabra, si tú ves algo diferente en la persona que te habla tienes que ver sus patas y decirle eres el Tunche. Después de eso esa persona desaparecerá y todo será como un mal sueño. Estos casos son en la ciudad de Iquitos y el departamento de Madre de Dios. Lo que les contaré a continuación es algo que lo pasé, pero que hasta el día de hoy no lo puedo quitar de la mente. Era una noche como cualquier otra, una noche de las tantas que estaba acostumbrado, esperaba que llegue las 9 de la noche y me quitaba el internet de un amigo a jugar Dota al estar, pero esa noche fue diferente, para comenzar, en la tarde unos amigos de barrio me dijeron que habían asesinado a una persona que vivía a la vuelta de mi casa, hasta ese momento todo normal, porque no conocía a dicha persona. Pero bueno, llegó la tan ansiada noche para mí, y como era costumbre, llego las 9 y me enrumbé hacia el internet, pero había un pequeño problema, el camino para ir al internet era por donde asesinaron a la persona, y como para evitar pensamientos a la hora de regresar o estando en casa, preferí dar la vuelta, en eso cuando llego al cruce de las esquinas del difunto y el otro camino hacia el internet, empiezo a percibir un olor muy llamativo, el típico olor de velorio, de las rosas y el olor a muerto. Aún en mis cinco sentidos, no le di importancia, pero el olor duró hasta que llegué al internet, estamos hablando de una cuadra. Una vez en el internet todo mi mente se fue hacia el popular juego y ni más importancia. Pero como es la vida, aquel día el dueño del internet se le da por cerrar temprano el negocio, normalmente salíamos a las 3 de la madrugada, pero esa noche cerró a las 11 de la noche. No quedaba otra, con unos amigos fuimos al velorio y estuvimos alrededor de una hora. 
Aburrido regresé a la esquina de mi casa, donde siempre se reúne la gentita del barrio y para suerte mía, estaban jugando a las cartas y me quedé con ellos, siendo más o menos las doce y media de la medianoche. Se acabaron los cigarros, y nos vimos forzados a enrumbar camino hacia una disco que queda cerca a la casa, y para no ir solo tres amigos, mi primo y mi hermano deciden acompañarme, la esquina quedaba a una cuadra y media del velorio. Llegando a mitad del camino entre la esquina y el velorio, otra vez percibí el extraño olor de muerto y rosas, pero cosa más rara que mis amigos no podían oler, pero cuando más avanzábamos, ya todos notaron del extraño olor, y nos pusimos alertas como se dice, el olor era tan intenso, que nos vimos obligados a taparnos las narices y a caminar más rápido. Se dice que cuando sientes un olor así, el tunchi se encuentra muy cerca tuyo, y para poder alejarlo y no te asuste, tienes que seleccionar de tu vocabulario universal de lisuras, las más seleccionadas, las top 10 de lisuras de tu boca, y fue así que mientras caminábamos mentábamos a la madre, un sinfín de adjetivos, pero no nos dio resultado. Estábamos a una cuadra de distancia y el olor seguía, pero esta vez acompañado de olor a vela, menos mal estaba en grupo, y cuando regresamos fue la misma historia, no pudimos más y cada quien a su casa. Al día siguiente, dicha persona fue enterrada y sepultada por sus familiares, pero ni ese incidente de la noche anterior me impidió que vaya nuevamente a jugar mi dota, y así fue, pero qué mala suerte, esa otra noche, vino una lluvia de los mil demonios, esas que parecen diluvio en la selva, y esa noche ya nadie me acompañó a la casa, así que regresé solo y apresurado a casa. Eran las 2 de la madrugada, y cuando pasé por la casa del difunto, todo era oscuro y silencio, al llegar a media cuadra de distancia de la esquina de mis amigos, percibí el maldito olor nuevamente, pero me mantuve sereno, caminaba y miraba hacia atrás, para ver si algún extraño me seguía con intención de robarme o hacerme algo, pero bueno, no había nadie alrededor, estaba solo en la calle, eso pensaba yo. Al llegar a casa, toqué el timbre, pero como eran las 2 de la madrugada, demoraron en abrirme y en ese instante escuché un silbido muy fino atrás mío. Me asusté un poco, volteo a ver de quién provenía aquel zumbido y como era de esperarse la calle completamente vacía, toco nuevamente el timbre y de nuevo el silbido, pero esta vez mucho más cerca, lo sentí tan cerca que mi piel se estremeció desde mi uñera hasta el último pelo de mi corona, y al frente de mi casa, hay un terreno vacío, solo es un cercado de maderas todo viejas y un árbol en el centro, y de ahí salió el bendito silbido, y mi madre madre salió y me abrió la puerta. No pude dormir por un par de horas, pero esa experiencia nunca la olvidaré. Aquel día, el Tunchi, quizás de mi vecino, me siguió dos días, y quizás gracias a eso, ya no me quedaba hasta tarde en el internet, ahora regresaba a las 11 o máximo hasta las 12. En la historia de mi amigo, la protagonista era su tía, dicen que ella había estado esperando a que llegara su pareja de trabajar, en eso ve que ya de noche aparece en la entrada de la casa y ella lo hace pasar y comer y luego se van a dormir, al rato ella escucha que de afuera la llaman y oye un silbido. Sale a ver por la ventana y ve a su marido afuera cuando ella acababa de dejarlo en su cama. El hombre de afuera la llama, ella vuelve a ver en su cama, creyendo que quien ha aparecido en la entrada es un espectro y se da cuenta que la persona con quien ella estaba acostada y que tenía la apariencia del marido no está. La mujer baja alarmada junto a su esposo y le cuenta la historia. El marido le dice que acaba de llegar que se había demorado en el camino y que seguro quien había estado cenando y durmiendo a su lado era el Tunche que había querido engañarla para llevársela y que no podía ser otro puesto que había desaparecido y se había identificado por el silbido. Otro interesante testimonio es el del equipo de producción cinematográfica de Milo Inga, quien en 2007 filmaron la película El Tunche. 
cuentan tanto técnicos como actores que durante las filmaciones de las escenas en la selva, en más de una docena de ocasiones, aseguran haber visto algo que les acompañaba en las locaciones, observándoles atentamente desde el monte, y sobresaltándolos sin cesar, con sus incesantes silbidos. Thank you.